Às vezes, uma pessoa vai estudar violão clássico, qual que é o problema? É que ela estuda técnica e decora peças, fica decorando peças de violão. Quando você decora sem interiorizar a coisa, sem entender pelo menos um pouco o que você está fazendo também, é mais fácil de você esquecer. No começo é preciso decorar mesmo, tem que decorar, né? porque é o caminho mais rápido, mais prático da gente aprender. Mas para dizer assim, violão clássico, o que acontece muitas vezes? Ele vai muito por um caminho assim de desenvolver só a técnica e, e não, por exemplo, aprender uma peça de violão, mas não fazer esse passo a passo mais simples. O que é o passo a passo mais simples? É você aprender primeiro só a melodia. É você aprender os acordes daquela música. Daí você aprende um ritmo daquela música para você acompanhar essa melodia e daí também faz a peça. Para entender é música do jeito que eu passo para você sempre aqui, é assim, é ritmo, melodia, harmonia. Isso compõe, né, didaticamente falando, isso faz você entender música com mais profundidade. O problema do violão clássico, muitas vezes, é que ele já ensina tudo junto para a pessoa, só que fica tecnicamente interessante, desafiador, só que a pessoa, às vezes, não consegue desmembrar aquilo num ritmo, numa melodia, numa harmonia, o que faz com que ela, às vezes, esqueça tão rápido. Muito rápido, às vezes. Só para dar uma, uma luz aí um pouco nessa, nessa questão. Tá? Porque a Marília colocou aqui né, essa pergunta, que fez dois anos de violão clássico e hoje não lembra, justamente por não praticar. E as peças são lindas, com certeza, são maravilhosas. Então tem tudo isso. É, eu vejo que o violão clássico, o estudo de violão clássico e de violão popular, eles se complementam. É bem legal a gente ter de, de olho nos dois e tentar fazer um equilíbrio entre isso. Isso aí só enriquece o nosso aprendizado. E com certeza, a prática, a revisão dos conteúdos faz toda a diferença. Precisa ter isto. Precisa.